కేసీఆర్ హిట్ లిస్ట్ లో ఈనాడు జ్యోతి తనను మోసిన వారే తనను మోసగించారా హిట్ లిస్ట్ ఇది ఇప్పుడు చర్చనీయాంశం ఒకవేళ మళ్ళీ కేసీఆర్ గెలిస్తే తను ఎవరెవరిని టార్గెట్ చేస్తాడు పొలిటికల్ జర్నలిస్ట్ బ్యూరోక్రటిక్ సర్కిళ్లలోనే కాదు రచ్చబండలపై సగటో మనిషి కూడా దీన్ని చర్చిస్తున్నాడు కేసీఆర్ గుణం అందరికీ తెలుసు తను జగమండి తనను వ్యతిరేకించే వారి పట్ల ద్వేషాన్ని కోపాన్ని కాక్షణ ప్రదర్శిస్తాడు ఇది జనంలో ఉన్న అభిప్రాయం రేవంత్ రెడ్డి అరెస్ట్ గతంలో కోదండరాం పై నిర్బంధం మందా కృష్ణకు జైలు జగ్గారెడ్డిపై దాష్టీకం బోరెడు ఉదాహరణలు తన వ్యవహార ధోరణిపై జనంలో అసంతృప్తి ఉన్న కొన్ని అంశాలను ఆయన సరిదిద్దుకుంటాడు అనేది తప్పు మళ్లీ గెలిస్తే తన పాలనకే కాదు తన రాజకీయ ధోరణికి తన వ్యవహార శైలికి జనామోదంగా భావిస్తాడు తను తన కత్తికి మరింత పదును పెరుగుతుంది ఎవరి మీదనైనా తనకు వైరాగ్యం వస్తే కక్ష కట్టినట్లే సతాయిస్తాడు అది తనకు పుట్టుకతో వచ్చిన లక్షణం కాబట్టి అది మారే సీనే లేదు మరి తను నిజంగానే మంచి మెజారిటీతో మళ్లీ గడ్డెనెక్కితే తను ఎవరెవరికి లెక్కలు సెట్ చేస్తాడనేదే ఇప్పుడు కొత్త చర్చ ఒక కోదండరాం లెక్కను ఎవరూ సెట్ చేయాల్సిన అక్కర లేదు తనే సెటిల్ చేసేసుకున్నాడు చంద్రబాబు రేవంత్ రెడ్డి లగడపాటి తన హిట్ లిస్ట్ లో ప్రధానంగా ఉంటారేమో లగడపాటిని పెద్దగా సతాయించడానికి ఛాన్స్ లేమే దొరకపోవచ్చు చంద్రబాబు రేవంత్ రెడ్డిలపై ఆల్రెడీ ఉన్న మంచి కేసు ఓటుకు నోటినే తను సక్సెస్ఫుల్ గా ముందుకు తీసుకెళ్లలేదు ఇక ఇప్పుడు కొత్తగా చేసేది ఏమీ ఉండకపోవచ్చు ఈ రాజకీయ పాత్రల్ని వదిలేస్తే ఈనాడు ఆంధ్రజ్యోతిపై కేసీఆర్ వైఖరి ఏంటి ఇది ఇంట్రెస్టింగ్ లక్ష నాగళ్ల కథ మార్చి ఈనాడు రామోజీరావును విపరీతంగా మోసాడు కేసీఆర్ సెక్షన్ ఎయిట్ భయం ఏమూలో తరిమిందేమో అందరితోనూ బాగుండాలనే భావన కావచ్చు ఈనాడుతో చేతులు కలిపాడు వందల ప్రభుత్వ భూముల్ని రాసిచ్చేశాడు పైగా తెలంగాణ మణిమప్పటం అని పెద్ద సర్టిఫికేట్ కూడా ఇచ్చాడు ఫిలిం సిటీకి ఎప్పుడైతే కాంగ్రెస్ చంద్రబాబు చేతులు గెలిపారు ఎప్పుడైతే చంద్రబాబు మోదీకి విడాకులు ఇచ్చాడో అప్పటి నుంచి ఈనాడు లైన్ పూర్తిగా మారింది యాంటీ మోదీ యాంటీ కేసీఆర్ కాంగ్రెస్ పట్ల తన అగర్భ శత్రుత్వాన్ని కూడా పక్కన పడేసి కాంగ్రెస్ ను మోయడం స్టార్ట్ చేశాడు ఈనాడు ఆఫీస్ నుంచి ఒకరిద్దరు ఈనాడు సీనియర్ జర్నలిస్టుల ద్వారా కాంగ్రెస్ వ్యవహారాలు సాగాయనే రిపోర్ట్ కూడా కేసీఆర్ దగ్గర ఉంది ఇక ఆంధ్రజ్యోతి కేసీఆర్ రాధాకృష్ణ రారా పోరా అనుకునే జాన్ జిగిరీలు ఒకప్పుడు కేసీఆర్ అధికారంలోకి వచ్చిన కొత్తలో ఆంధ్రజ్యోతిపై కత్తి కట్టాడు కొన్నాళ్లు ఎక్కడ తేడా కొట్టింది ఏంటో తెలియదు తరువాత తనే రాధాకృష్ణను ఆలింగనం చేసుకున్నాడు అడిగిన వరాలు ఇచ్చాడు హత్తుకుపోయాడు కానీ చంద్రబాబు కనుసన్నంలో నడిచే మీడియా హౌస్ కదా చంద్రబాబు దార పోస్తున్న వందల కోట్లతో పోలిస్తే ఆఫ్టర్ ఆల్ కేసీఆర్ ఇచ్చేదెంత పైగా చంద్రబాబు కాంగ్రెస్ తో కలవగానే వాళ్ల ఉమ్మడి శత్రువు కేసీఆర్ అయ్యాడు సహజంగానే ఆంధ్రజ్యోతి కూడా యాంటీ కేసీఆర్ లైన్ తీసుకుంది తను మోసిన ఆ రెండు మీడియా హౌజ్ లు దొరవారిని ధిక్కరించాయి టీవీ నైన్ కేసీఆర్ శ్రేయభిలాష్ ల గుప్పెట్లోకి వచ్చింది టీవీ ఫైవ్ ఎన్టీవీ వంటివి చంద్రబాబు విధేయ ఛానళ్లే అయినా కేసీఆర్ విషయంలో అధుపాజ్ఞల్లోనే ఉన్నాయి వైసీపీ టీఆర్ఎస్ భాయి భాయి కాబట్టి సాక్షి మీడియా హౌస్ కూడా కేసీఆర్ కు అత్యంత విధేయంగా మెలిగింది నమస్తే తెలంగాణ నెంబర్ టూ అనిపించింది కొన్నిసార్లు కేసీఆర్ సొంత మీడియా హౌస్ ఉండనే ఉంది అటు ఎల్లో మీడియా ఇటు పింక్ మీడియా రెండు యుద్ధ శిబిరాలు మొన్న పోలింగ్ దాకా సో ఈనాడు జ్యోతి విషయంలో కేసీఆర్ ఎలా ఉంటాడు అది మళ్లీ కుర్చీ ఎక్కితే ఇది ఇంట్రెస్టింగ్ ఏ మాట కామాట లగడపాటి సర్వే వంటి విషయాల్లో ఆంధ్రజ్యోతి మరీ బట్టలిప్పుకున్నది గాని ఈనాడు ఒళ్ళు దాచుకుని పాతి ప్రత్యాన్నే నటించింది తన కొత్త పలుకులో రాధాకృష్ణ తాజా పలుకు ఓసారి చూసినట్లయితే మూడు రోజుల క్రితం విలేకరులతో ఇష్టాగోష్ఠిగా మాట్లాడుతూ రెండు పత్రికల అధిపతులు నెల రోజుల్లో రంగులు మార్చుకున్నారని మళ్లీ అధికారంలోకి వస్తే వారి సంగతి చూస్తామన్నట్లుగా హెచ్చరించే ధోరణిలో మాట్లాడారు ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో ఎవరిని ఎవరు అంత ముందించలేరు పత్రికలు టీవీలు తమకు మాత్రమే ఊడిగం చేయాలని ప్రతిపక్షాలకు వేసమెత్తు చోటు కూడా ఇవ్వకూడదని భావించడం నియంతృత్వ లక్షణం ఎన్నికలలో ప్రధాన రాజకీయ పార్టీలకు సముచిత ప్రాధాన్యం ఇవ్వవలసిన బాధ్యత మీడియాపై ఉంటుంది ప్రతిపక్షాల వార్తలే రాకూడదనుకోవడం పాలకుల అసహనానికి పరాకాష్టవుతుంది టీఆర్ఎస్ కు తొంభై స్థానాలు వస్తాయని రాజగోపాల్ టీం ప్రకటించినప్పుడు కాంగ్రెస్ నాయకులు గాని చంద్రబాబు నాయుడు గాని ఆయనను తిట్టిపోయలేదు ఇప్పుడు ప్రజా ఫ్రంట్ కు అనుకూలంగా తెలంగాణ ప్రజల నాడి ఉందని చెప్పినందుకు రాజగోపాల్ ను కేటీఆర్ అండుకో తిట్టిపోస్తున్నారు ఆంధ్రవాడని ఆంధ్ర పత్రికలని పాతబడిపోయిన నినాదాలను మళ్లీ అందిపుచ్చుకున్నారు సర్వే ఫలితాలు అనుకూలంగా వచ్చినప్పుడు ఒకలా వ్యతిరేకంగా వచ్చినప్పుడు మరోలా ప్రవర్తించేవాళ్లు బలమైన నాయకులు కాజాలరు సో కేటీఆర్ కన్ను కేసీఆర్ చూపు ఆ రెండు మీడియా సంస్థల పట్ల పడిందని అనుకోవాలన్నమాట 
గతంలో వైఎస్ కేసీఆర్ కక్ష సాధింపు ధోరణులను గట్టిగా ప్రతిఘటించి సవాళ్లు విసిరి మరి మొండిగానే నిలబడిన రాధాకృష్ణ ఇప్పుడు కూడా రాబోయే పరిణామాలకు సంసిద్ధుడైపోతున్నాడు తను ఈసారి కూడా కేసీఆర్ ముందు మోకరెళ్లకపోవచ్చు అందుకే ముందుగానే తనే కేటీఆర్ కు సవాళ్లు విసురుతున్నాడు హిత వచనాలు చెబుతున్నాడు ఎలా అంటే రాజకీయాల్లో ఉన్న వారికి సహనం పరిణతి ఉంటేనే దీర్ఘకాలం రాణిస్తారు అధికారం కోల్పోతే టీఆర్ఎస్ భవిష్యత్తు కూడా ప్రశ్నార్థకం అవుతుంది ఇంత పొగల అని మనల్ని ఎవరూ అనుకోకుండా మసలడమే విఘ్నుల లక్షణం కేసీఆర్ బాటలోనే కేటీఆర్ కూడా నడుస్తున్నారన్న అభిప్రాయం ఇప్పటికే ప్రజలలో ఏర్పడింది ఇదికే కొద్దీ ఒదిగి ఉండడం నేర్చుకోని పక్షంలో ఎదురు దెబ్బలు తప్పవు తన వ్యవహార శైలి సరిదిద్దుకోవడానికి ప్రస్తుత పరిస్థితిని ఒక మంచి అవకాశంగా కేటీఆర్ పరిగణిస్తే ఆయనకే మంచిది ఇక్కడ ఓ సీనియర్ జర్నలిస్ట్ విశ్లేషణ దీనిపై ఎలా ఉందంటే నెవర్ ఆ రెండు మీడియా సంస్థలపై ఏ కక్ష సాధింపులు ఉండవు తెర వెనక అందరూ ఒకటే కేసీఆర్ మళ్లీ అధికారంలోకి వస్తే మళ్లీ ఇదే రాధాకృష్ణ మధ్యవర్తిత్వంతో ఇదే చంద్రబాబు ఇదే కేసీఆర్ రాజీ చర్చలో జరిగినా ఆశ్చర్యపోవద్దు అవునేమో ఈ కోపాల్ తాపాల్ శాపాల్ పాపాల్ అన్ని బయటకు కనిపిస్తాయి అంతే ఏ నాలుగైదు నెలలకు రామోజీ ఫిలిం సిటీ మళ్లీ తెలంగాణ మణికంఠంగా పాలకుడి కళ్లకు గోచరించవచ్చు రాధాకృష్ణలోని అంతరంగిక ఆత్మీయుడు ప్రేమగా పలకరించి హత్తుకోవచ్చు